Thank you. Okay, good evening everybody. Let's get started. After nerve-breaking, game-winning shots, the match and battle and the game turn out to the Saipa. Your comments of the game, Mr. McSally. Well, certainly I think tonight the best team won. We, um, the first period, uh, certainly Pekka had his team prepared. They came out, uh, we couldn't get out of our zone. I thought our team uh, didn't respond well. We should have. Our travel wasn't bad. We were ready to play. I thought we were, had enough energy to play, but um, Pekka did a good job, made some good adjustments, and our team, uh, our team certainly did not play to its capacity. And also, I, I guess, I think, at the, in the beginning of second period, Saipa did, did push you very much. Well, they pushed us. The referees did a good job. You know, Saipa put themselves in position to draw penalties, and uh, they used their legs. They're going to the net. They, uh, they executed better than we did. I'm certainly very disappointed in our team. You know, we're not, uh, we don't program our team to, to, to lose games like this. And uh, certainly in Geneva, there's going to be some heads are going to roll. And um, guys are going to be held accountable and they're going to be nailed to, the, nailed to their position and they're going to have to play a lot better. So losing the Champions Hockey League is not something I wanted to do. It's something we certainly expected to try to win today. And, but um, today they were the best team. And um, I can take, nothing away from the, can take nothing away from the job that Pekka and his organization have accomplished. And I wish them the best in the next round. As you told, your journey in, in the Champions Hockey League is over for, for this time. How was it? What did you like it? Well, it's been run first class, all the way from Martin Bauman all the way down to uh, Simon and uh, the entire Sandra, the entire staff. They've done a great job. It's something I hope we're back again next year. And uh, we're going to go back and take care of business back in uh, our own championship to hopefully be back in the Champions Hockey League. But it's a, it's a great thing. It's a great thing for hockey in Europe. And it's, uh, it's a great way for us to measure up our capacities against uh, some of the top teams in Europe and uh, we made it to the final 16 but we uh, we didn't get the cup of coffee to go to the next round so I hope we're back next year and I it's a it's a great thing that's been created and it's, it's exactly what hockey needs and status quo is the death of all sports and the fact is that the envisionment of pushing this league together and getting these teams to participate this is exactly what hockey needs is this uh, shot of adrenaline to, uh, to push hockey into the next level, the next European level, and certainly we hope, uh, we hope to continue. Thank you, Mr. McSally. Thank you. And Pekka, congratulations. Okay. Comments of the game? Yeah, it was, I think the game was very high tempo, very physical game, and I'm really, really proud of my team, what we did today here on the ice. We have had some tough times lately in, uh, in our own league, and then also also one week ago in, in Geneva, but team came back very well and I'm very happy what we showed on the ice tonight there and of course it was not, not, wasn't not that easy, easy situation that we knew that we have to beat our visitors today by three goals and it was a little bit unusual situation in a, in a hockey game but yeah, even if uh, they tied the game, uh, scored the goal to uh, Second goal in the end of the third period. We still, our team was well concentrated on the on the overtime, and of course there was both of teams had the chances there. And then on the penalties, you know you can always we can always count on Jussi on the goal he gives on the penalties every night. Our chance to win, and then our shooters tonight they were they were good. Something happened in the first second period. What do you tell in the first intermission to your team? Well, it was 2-1 two one, two fun, two one for us and we just kept going. Like We need to play with our own game, good balance with offense and defense. And, and uh, yeah, it was, it, was big, it was a lot of one-on-ones, a lot of fighting there. And but I think we had uh, enough patience in that. And we, we get that third goal in the second period. Then. Okay. And finally, Tiny Little Saipa is among eight best teams in Europe. How do you feel about that? I think that's the that's something what everybody in the club, everybody in Lapper, they can be really proud of that being a top top eight teams in Europe. That's a that's a big thing, and I think the we in the club, in a in a team, we we think that it's a really really big thing. Thank you, Pekka. And media questions, please. 
Liikapelitkin jatkuu tällä viikolla, mitä nämä ottelut kantaa? No, minä en sitä ole. No, it's the only for me. <laughs> no, kahden viikon tauko olisi muuten tullut tässä. Me lähdettiin näihin peleihin sillä tavalla, että oli, päästiin vähän noiden pelien jälkeen pois käymään vierastopaikassa pelaamaan uudessa ympäristössä ja sitten sen jälkeen levättiin ja valmistauttiin tähän peliin. Että toivottavasti me saatiin tästä näin niin uutta, uutta uskoa ja virtaa tuohon tekemiseen. Että oli, oli kova joukko, joka voitettiin puutettiin tuossa jatkosta. Ja sitä kautta niin kuin, taas huilin kautta ja hyvä harjoittelun kautta ne lauvan tätä kohti. Tota, tässä sanotaan tuossa jossain vaiheessa aiemmin, että vastas, tai tämä ottelu on eri, tulee olemaan erityinen niin kuin tota, normaali liikapeli. Millä tavoin se näkyy? Siis vastustaja pelitapa on pikkasen kuitenkin erilainen, miten, miten tuota, niin liikassa pelataan Suomessa, että siellä tuli pitkiä yrityksiä, meidän päätyy maalivahtia kohti, ammattiin paljon kiekkoja, vedettiin äijiä takaisin isellä ja niin poispäin, kun Suomessa kuitenkin koitetaan pelata vähän niin kuin yhdessä. Ja sitten fyysinen joukko erittää kuitenkin paljon sellaista pelikovuutta ja taitoa, siellä on kuitenkin paljon kokemusta NHLista ja näin poispäin. Tota, Siinä sattuu omassa päässä ensimmäisen kerran ainakin kaksi aika No se on sitä, me puhutaan peli nopeasti ja tiedettiin kuitenkin, että vastuja tulee aika kova päällekin ja me ei oltu aina ihan valmiina pelaamaan tässä nopeasti ja me näytti, että ne ei tule ja sitten tuleekin sieltä yhtäkkiä päälle, niin se oli siinä vähän niin kuin, me ei oltu siihen valmiita ja sitä kautta niin pelaamaan helposti ja nopeasti kiekkoa eteenpäin, niin kuin ollaan puhuttu. Tota, Ottelun loput on ollut teille viime aikana vaikeita, niin kuin... Viime aikoina on vaikeaa, niin tästä taas päässyt ruvittamaan tasotusta tuossa viimeisellä minuutilla, niin mistä se johtuu? Näin vaikuttui sillä, että neljä, jos maali riittää vastustaja taipuun, mutta kuitenkin jostain sai lisää virtaa, tai mitä sinä tapahtui? No siinä tuli vaihtovirhe, että niin, mä tiedän sitten kuitenkin normaalipelissä, niin me otettiin tämä peli 4-2, niin siitä me otetaan kuitenkin tähänkin positiivisen säädettä mukaan eteenpäin. Ja, ja emme sitä, sitä niin kuin tavallaan siinä sitten ruveta miettimään ja tuommoisia tilanteita sattuu ja palaa vähän loukkaantua ja tuli kiireellä sieltä vaihtoa ja vastaan pääsi vetämään pieni yliomaan Miten tämä playoff-systeemi tässä ei ole olemassa? No se on nyt tämmöinen tapa ja emme sille mitään maheta, että emme tiedä sitten, onhan tämä vähän erikoinen tuo kuitenkin, että vähän pitää ottaa huomioon niin kuin ensimmäinen peli Genevessä, niin 2-0 ja me saatiin 5 minuuttia ylivoimaa, niin emme siellä oikein voitu maalivahtia ottaa pois eikä muuta niin kuin normaalissa pelissä oltaisiin varmaan tehty, että, että semmoisia pitää siinä ajatella ja emme tiedä sitten, tuota niin, niin sama se on molemmille, että sen kanssa pitää vaan ja mennä. Okei, kiitoksia kaikille ja hyvää illanjatkoa.